Bantu channel ini dengan tidak skip iklan supaya hasil dari iklan itu channel ini dapat terus berkembang. Keruntuhan Kesultanan Melayu Melaka sering dikaitkan dengan teori kitaran Ibn Khaldun yang menggambarkan proses pembinaan, perkembangan dan kemerosotan sebuah tamadun. Menurut Ibn Khaldun, setiap tamadun akan melalui fasa ini dan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka tidak terkecuali. Dalam video ini kita akan melihat konteks kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka dalam beberapa faktor antaranya kelemahan dari dalam kerajaan itu sendiri yang merupakan penyumbang terbesar kepada keruntuhannya. Ini termasuklah masalah dalaman seperti pengkhianatan, kelemahan kepimpinan dan konflik berterusan yang melemahkan struktur sosial dan politik kerajaan. Selain itu, tekanan dan ancaman dari kuasa asing seperti Portugis juga memainkan peranan dalam keruntuhan Melaka. Ibnu Khaldun menekankan bahawa kekuatan sebuah tamadun atau empire sangat bergantung pada perpaduan sosial dan kepimpinan yang kuat yang mana apabila kedua-dua elemen ini mulai goyah maka peruntuhan tidak dapat dielakkan. Ibnu Khaldun ialah seorang ahli sejarah, sosiologi dan ahli falsafah Arab yang dilahirkan di Tunisia pada 27 Mei 1332 dan meninggal dunia di Kahirah pada 17 Mac 1406 Beliau dianggap sebagai salah seorang ahli sains sosial terhebat pada zaman pertengahan dan sering dipanggil bapa pensejarahan, sosiologi, ekonomi dan kajian populasi Teori-teorinya yang paling terkenal termasuk Asabiah Ibn Khaldun menyatakan bahawa perpaduan sosial atau Asabiah adalah asas kepada jatuh bangunnya bangsa dan dinasti Beliau percaya bahawa Asabiah yang kuat dalam sesebuah kumpulan atau masyarakat adalah kunci untuk mendapatkan kuasa politik Teori Kitaran Dinamik Beliau membangunkan teori kitaran yang menerangkan bagaimana empaya dan negara bangkit dan jatuh. Teori ini berpendapat bahawa setiap bangsa atau dinasti melalui kitaran kelahiran, pertumbuhan, kematangan dan kemerosotan. Teori ekonomi Ibn Khaldun juga memberi sumbangan penting dalam bidang ekonomi termasuk teori nilai, pembahagian buruh, struktur pasaran, undang-undang penawaran dan permintaan, teori pertumbuhan ekonomi dan lain-lain. Beliau menekankan kepentingan pengeluaran, pekerjaan dan aktiviti ekonomi sebagai asas kepada kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi. Karya utama beliau, Mukadimah, adalah pengenalan kepada buku sejarah universal yang meneroka prinsip asas yang telah membentuk sejarah manusia dan sosial. Karya ini sangat berpengaruh dan dianggap sebagai salah satu karya terpenting dalam pensejarahan Islam. Hubungan antara kitaran kuasa yang diperkenalkan oleh Ibn Khaldun dengan keruntuhan Kesultanan Melayu Melaka adalah berdasarkan konsep asabiah atau perpaduan sosial dan kitaran pembinaan, pembangunan dan kemerosotan tamadun Ibn Khaldun percaya bahawa setiap tamadun akan melalui peringkat ini dan tidak terkecuali Kesultanan Melayu Melaka Dalam kes Melaka faktor seperti pengkhianatan kepimpinan yang lemah dan konflik dalaman melemahkan asabiah menyebabkan kerajaan terdedah pada ancaman luar seperti serangan Portugis Ini mengakibatkan kerajaan kehilangan kekuatan dan akhirnya runtuh Keruntuhan Melaka juga menggambarkan fasa kemerosotan teori kitaran kuasa Ibn Khaldun di mana kuasa dan pengaruh kerajaan merosot apabila perpaduan sosial dan kepimpinan berkenaan merosot 
Ini mengakibatkan kerajaan akhirnya jatuh ke tangan Portugis menandakan berakhirnya era dan permulaan yang baru di bawah pemerintahan asing. Kesultanan Melayu Melaka melalui kitaran pembinaan yang dimulakan dengan penubuhan kerajaan pada awal abad ke-15. Melaka dibina sebagai sebuah pusat perdagangan yang strategik menghubungkan timur dan barat yang menarik pedagang dari seluruh dunia. Ini menyebabkan Melaka berkembang menjadi salah satu kerajaan paling berkuasa dan makmur di rantau ini. Faktor-faktor yang menyumbang kepada kitaran pembinaan Kesultanan Melayu Melaka termasuklah Lokasi strategik Melaka terletak di laluan perdagangan maritim penting antara China dan India yang memudahkan perdagangan dan komunikasi antara pedagang dari pelbagai negara. Pemerintahan yang stabil Pemerintahan yang efektif dan adil oleh para Sultan Melaka menyediakan persekitaran yang stabil untuk perdagangan dan ekonomi. Perundangan dan pentadbiran Melaka mempunyai sistem perundangan dan pentadbiran yang teratur termasuk undang-undang maritim dan komersial yang mempromosikan perdagangan yang adil dan teratur. Hubungan diplomatik Melaka menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan lain yang membantu dalam memperluas pengaruh dan jaringan perdagangannya. Budayaan dan agama Pengaruh Islam yang dibawa oleh pedagang dan ulama membentuk identiti budaya dan sosial Melaka serta memperkukuhkan hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam lain. Kesultanan Melayu Melaka mencapai kemuncak kegemilangannya pada pertengahan abad ke-15 di mana ia dikenali sebagai pusat perdagangan dunia. Kesultanan Melayu Melaka melalui kitaran perkembangan yang signifikan di bawah pemerintahan beberapa sultan yang berkuasa. Pada masa kegemilangannya, Kesultanan Melayu Melaka menjadi pusat perdagangan penting yang menghubungkan pelbagai tamadun dan mempromosikan penyebaran Islam serta budaya Melayu. Sultan yang memerintah ketika Kesultanan Melayu Melaka pada puncak perkembangannya adalah Sultan Mansur Shah yang berkuasa dari tahun 1459 hingga 1477. Baginda dikenali kerana memperluas wilayah kesultanan dan memperkukuhkan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Pada masa permintahannya, Melaka mencapai status sebagai salah satu pelabuhan interport terpenting di dunia dengan pengaruh politik, ekonomi dan budaya yang meluas. Selama kitaran perkembangan ini, Melaka juga mengalami kemajuan dalam bidang pendidikan, kesusahteraan dan kesenian menjadikan bahasa Melayu sebagai lingua franca di Asia Tenggara Maritim dan tulisan Jawi sebagai medium utama pertukaran budaya, agama dan intelektual. Ini merupakan era di mana identiti Melayu semakin kukuh dan menyaksikan pembentukan alam Melayu. Kesultanan Melayu Melaka melalui kitaran kemerosotan yang ditandai dengan beberapa faktor yang menyumbang kepada kejatuhan kerajaan. Faktor-faktor ini termasuklah kelemahan pentadbiran, konflik dalaman, peningkatan cukai dan rasuah serta ancaman dari kuasa asing. Sultan Melaka yang memerintah ketika kitaran kemerosotan ini adalah Sultan Mahmud Shah yang berkuasa dari tahun 1488 hingga 1511. Baginda merupakan sultan terakhir yang memerintah sebelum Melaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Selepas kejatuhan Melaka, Sultan Mahmud Shah mengundur ke selatan dan mendirikan dinasti baru di Johor dan Perak. Kemerosotan ini juga disebabkan oleh kelemahan dalam kepimpinan dan perpaduan sosial yang mana adalah sejajar dengan teori kitaran Ibn Khaldun yang telah dibincangkan sebelumnya. Terdapat beberapa faktor lain yang turut menyumbang kepada kemerosotan Kesultanan Melayu Melaka selain daripada kelemahan pentadbiran dan ancaman asing. Antara faktor-faktor tersebut adalah permusuhan Melayu Islam dengan Tamil Islam. 
Perpecahan di kalangan pegawai Melaka, terutamanya antara kaum Melayu Islam dan Tamil Islam, telah menyebabkan ketidakstabilan politik dan konflik dalaman. Kegiatan Perdagangan Portugis Portugis ingin menguasai perdagangan utama di Selat Melaka dan perdagangan rempah yang merupakan sumber pendapatan utama bagi Melaka. Penemuan Jalan Laut Baru Penemuan Jalan Laut Baru oleh bangsa Eropah yang membolehkan mereka mengelak dari menggunakan laluan Selat Melaka mengurangkan kepentingan Melaka sebagai pusat perdagangan. Galakkan daripada Putera Henry Galakkan daripada Putera Henry dari Portugal dengan slogan Gospel, Goal dan Glory menyebabkan rakyatnya berani menjajah ke timur dan menghapuskan kerajaan Islam di timur termasuk Melaka. Faktor-faktor ini bersama-sama dengan faktor-faktor yang telah dibincangkan sebelumnya telah menyumbang kepada penurunan Kesultanan Melaka dan akhirnya membawa kepada kejatuhan kerajaan tersebut di tangan Portugis pada tahun 1511. Peranan tokoh-tokoh penting dalam sejarah Melaka sangat signifikan dalam membentuk dan menentukan arah masa depan kesultanan tersebut. Berikut adalah peranan beberapa tokoh yang telah disebutkan. Sultan Mahmud Shah Sebagai Sultan Terakhir Melaka, Baginda memainkan peranan penting dalam mempertahankan kesultanan dari serangan Portugis. Namun kelemahan kepimpinan dan takbir urusnya turut menyumbang kepada peruntuhan Melaka. Tun Mutahi Bendahara yang dihukum mati atas tuduhan pengkhianatan yang menandakan pemulaan kemerosotan takbir urus kerajaan Melaka. Kejadian ini mencerminkan konflik dalaman dan ketidakstabilan politik yang akhirnya melemahkan kesultanan. Hang Tuah Seorang lesmana dan pahlawan Melayu yang dikenali kerana kesetiaannya kepada Sultan. Hang Tuah dianggap sebagai simbol keberanian dan kesetiaan dalam sejarah Melaka. Namun setelah ketiadaan Hang Tuah selepas berkhidmat di bawah empat pemerintahan akibat faktor usia menyumbang kemerosotan Melaka. Tun Perak Bendahara yang berperanan penting dalam memperluas pengaruh Melaka dan memperkukuhkan kesultanan sebelum era kemerosotan. Beliau juga memainkan peranan dalam memajukan Melaka sebagai pusat perdagangan dan penyebaran Islam. Selepas berkhidmat di bawah empat permintahan, beliau meninggal dunia dan ini menyumbang kemerosotan Melaka. Peranan mereka dalam sejarah Melaka tidak hanya terbatas pada aspek politik dan ketenteraan, tetapi juga dalam pembangunan sosial, ekonomi dan budaya yang membawa kepada kegemilangan dan kemudian kemerosotan kesultanan tersebut. Penyebab kejatuhan kesultanan Melayu Melaka adalah kompleks dan melibatkan pelbagai faktor baik dari dalam mahupun luaran. Mengenai Raja Mendelia, Naina Chatu dan Uti Muti Raja, terdapat sumber sejarah yang menyebut tentang konflik dan perselisihan yang melibatkan mereka yang mungkin telah menyumbang kepada ketidakstabilan politik dan sosial dalam kerajaan. Raja Mendelia terlibat dalam pertelingkahan dengan Nina Sura Dewana, seorang saudagar kaya di Melaka dan perkara ini dilaporkan kepada Bendahara Tun Mutahir. Disebabkan hari telah petang, Bendahara Tun Mutahir meminta agar perkara tersebut dibincang dan diselesaikan keesokan harinya. Namun pada malam hari, Nina Sura Dewana telah datang ke rumah Bendahara Tun Mutahir. Akibatnya Raja Mendelia memfitnah Bendahara Tun Mutahir kepada Sultan Mahmud Shah Melaka bahawa Bendahara Tun Mutahir ingin mengkhianat kepada Baginda Sultan. Tanpa usul periksa, Bendahara Tun Mutahir dicatukan hukuman bunuh. Uti Muti Raja adalah seorang tokoh yang disebut dalam sejarah Melaka yang dikenali sebagai saudagar Jawa yang kaya dan berpengaruh. Semasa serangan Portugis ke Melaka, Uti Muti Raja merupakan salah satu dari orang-orang yang pertama tunduk kepada Alfonso di Albuquerque, komanda Portugis. Dia kemudiannya dijadikan ketua masyarakat Muslim di Melaka oleh Portugis. 
Namun walaupun pada mulanya dia bersekutu dengan Portugis, Putih Muti Raja akhirnya dipancung oleh Alfonso kerana didapati memberikan bantuan kepada Sultan Melaka untuk melawan kemarahan Portugis. Putih Muti Raja juga dikatakan mempunyai pengaruh yang luas menguasai beberapa wilayah di sekitar Melaka dan memiliki ribuan orang suruhan. Dia juga dituduh telah membuat fitnah yang menyebabkan krisis antara pedagang Portugis dengan kerajaan Melaka. Peranannya dalam sejarah Melaka yang sering dilihat sebagai simbol pengkhianatan di mana tindakannya dianggap sebagai salah satu faktor yang menyumbang kepada kejatuhan Melaka di tangan Portugis pada tahun 1511. Naina Chatu adalah seorang saudagar yang disebut sebagai Kulins atau Keling yang berasal dari benua Kalinga. Dia memainkan peranan penting semasa penyerangan Portugis ke Melaka. Menurut dokumen Portugis dari tahun 1509 Sehingga 1511, Naina Chatu memimpin komuniti Keling di Upeh Melaka dan menjadi perantara antara Roy di Arejo, seorang tawanan Portugis dengan armada Portugis. Dia membawa maklumat tentang pertahanan Melaka kepada Portugis dan membantu Alfonso de Albuquerque dalam serangan terhadap Melaka. Penglibatan Naina Chatu dalam penyerangan Portugis ke Melaka menunjukkan bahawa dia memainkan peranan penting dalam menyediakan maklumat strategik yang membantu Portugis dalam penaklukan mereka. Ini menunjukkan hubungan yang kompleks antara komuniti tempatan dan kuasa asing semasa era tersebut. Walaupun konflik individu ini memainkan peranan penting dalam keruntuhan Melaka, namun faktor utama yang menyebabkan kejatuhan tersebut adalah serangan dan penaklukan oleh Portugis kelemahan dari dalam kerajaan itu sendiri serta faktor ekonomi, sosial dan budaya. Tindakan perbuatan khianat individu tertentu mempengaruhinya. Ia adalah sebahagian dari gambaran yang lebih besar mengenai kejatuhan Kesultanan Melayu Melaka. Pedagang Cina memainkan peranan penting dalam sejarah Melaka terutama dalam konteks perdagangan dan hubungan diplomatik. Pada zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka, pedagang Cina merupakan salah satu kelompok pedagang utama yang berdagang di Melaka membawa barang-barang seperti sutra, porselin dan rempah-rempah. Semasa kejatuhan Melaka, beberapa sumber menyebutkan bahawa terdapat pedagang Cina yang tidak puas hati dengan pemerintahan Melaka yang mungkin telah dianyanya atau tidak mendapat ganjaran yang adil dari pembesar Melaka. Kekecewaan ini mungkin telah menyebabkan mereka memberikan informasi kepada Portugis atau bahkan membantu mereka dalam penaklukan Melaka pada tahun 1511. Namun perlu diingat bahawa sejarah ini kompleks dan melibatkan banyak faktor serta perspektif yang berbeza. Pedagang Cina seperti kelompok pedagang lainnya memiliki kepentingan ekonomi yang kuat di Melaka dan interaksi mereka dengan kesultanan ini adalah sebahagian dari dinamik sosial ekonomi yang lebih luas pada masa itu. Kesimpulannya adalah penting untuk menangani dan menyangkal sebarang dawaan yang mengatakan orang Melayu mengkhianat bangsa mereka sendiri semasa serangan Portugis ke atas Melaka. Adalah penting untuk memberikan bukti daripada rekod Portugis yang tidak menunjukkan sebarang contoh orang Melayu atau Islam dari Melaka mengkhianati tanah air mereka dalam mempertahankan Melaka. Orang Melayu tanpa ragu-ragu tetap setia kepada Melaka dan membayar harga tinggi dalam mempertahankannya walau nyawa menjadi galang gantinya. Jom sertai ahli channel Studio NS Production dalam rancangan eksplorasi misteri mistik ini dengan klik butang join di bawah video ini atau klik link pada bahagian description. Ada empat pakej yang disediakan. Penerangan lebih lanjut akan diterangkan apabila anda klik butang join sekarang. Sokongan anda sangat membantu channel ini.